In this video, we will discuss dimensional analysis in the Dendamate application. That is, physical quantities are the relationship. derive the equation in physics. We will talk about the example. For example, we will mention the equation in the equation. For example, we will mention the Derive equation for time period of a simple pendulum of bob of mass m, string of length l, oscillating under gravity with acceleration due to gravity g. In this video, we will practice in this video. What is the question? This is a question. This is the question. This is the question. This is the time period. This is the left side. Time period. That is the same thing. Connected to the directly proportional to the order of M, L, G. No, the order is the same as the order of 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 E M A M E B M E C M कंडे पड़ी चाल नमक आंसर किटो अत इंगेने कंडे पड़ी क्या नमले डाइमेंशनल एनालिसिस आना दिनो बियोई क्या अत आये द लेफ्ट साइड इले निंगल आदियम टाइम पीरियड इंडे डाइमेंशंस कंडे पड़ी क्या इन्हें टे प्रोपोर्शनलिटी साइन अंगेंतन ने रणा इनी M रेस टू A युडे डाइमेंशंस कंडे G raised to C. Inni, what is dimensions of T? If it is mass, length, time in the term, because it is mass, length, time, and time, that is why we are going to say that mass is not, length is not, time period is not, time is one. Proportional to, if it is not, we are going to say that M is mass, so, capital M raised to A is the same. So, length, length in the dimensions, how many? L raised to 1, but here is B, L raised to B. So, acceleration due to gravity, so acceleration is the same. So, L, T raised to minus 2, but here is the same. So, raised to C. So, C is the same, we will multiply it. L raised to C, T raised to minus 2C. That's why we get this. L T raised to minus 2 raised to C. We multiply this and multiply this. Then we get this. L raised to C, T raised to minus 2C. Confusion on the left. Now, we get this. Left side, M0 and L0 and L0 and T raised to 1. That's why we get this. Proportional to. Now, we get this. 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 M raised to A, where is M? So, M raised to A is where is it? L raised to B and L raised to C. So, we can say L raised to B plus C. Right? Now, T is T raised to minus 2C. This step is crucial. You can say that M is the power of M. Now, M is the power of M. L is the power of M. Now, M is the power of M. T udah power, ipart T udah power mikwetnya. Epper, semua derivation sila, nama kita ni anu biarkan. Okay? Apa nama kita orang mikwet itu macam? Ibu deh M ini deh power aja. Nama kita kahwin deh ini A um B um C mana? Ada kahwin dengan orang ini nama deh, nama deh A um I. Nama deh, nama deh leksi itu leti. So what is M? M ini deh power aja. A is equal to ibu deh M ini deh power zero. So nama kita A gitu zero. Ini nama kita ibu deh B plus C undh, ini benda zero ane. Paksa itu undh pertanyaan je karya undh illah, karena B plus C is equal to zero ni gitu ya, nama kita B is equal to minus C undh, C is equal to minus B undh ikut tu lo. Paksa ini benda nuku, minus two C endal, ini benda ta T da power one. Angin ane angil C nama kita endah gitu, one by two E minus apa nama kita pertanyaan gitu urka. E minus apa pertanyaan umma plus awer undh arum bijari kira dah. Karena ini Indo ana, apabila minus apabila kita turun, apabila kita C terangiti minus one by two. 
ഇനി നമുക്ക് ഈ എല്ലിൻ്റെ പവറിനെ ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിൻ്റെ പവർ സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എത്രയാണ് ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആവില്ലേ അപ്പോൾ ബി നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഇനി നമ്മൾ ഏക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ ടി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടൈം ബീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡലം മീൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു നോക്കി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ എല്ലും ഒന്നും എഴുതി പോകരുത് കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ടി പ്രപ്പോഷൻ ടു ഇ എമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ എ സീറോ ആണ് ഇ എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ബി ആണ് ബി എത്രയാണ് ബി വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനിയോ ജിയുടെ മേളിൽ എന്താ നോക്കൂ ജിയുടെ മേലെ സി ആണ് സി എന്താ നോക്കൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സോ ടി പ്രപ്പോഷൻ ടു എം റേസ് ടു സീറോ എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ വൺ അപ്പോൾ എം ഉണ്ടാവില്ല എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഈ ജി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അടിയിലേ പോകുമ്പോൾ ജി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാകും സോ ടി ഈസ് പ്രപ്പോഷൻ ടു വാട്ട് ഈസ് എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് എൽ അപ്പോൾ ജി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടുവോ റൂട്ട് ജി റൂട്ട് എൽ ബൈ റൂട്ട് ജി എന്നാൽ എന്താണ് റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും കെ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഈ കൊല്ലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കെ ഒക്കെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ ടു പൈ എന്നതായിരിക്കും അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡിൽ എന്താണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ആണ് അത് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എഴുതിക്കോളൂ ഡിറൈവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സെൻട്രി പെത്തൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി അലോങ് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് സെൻട്രി പെത്തൽ ഫോഴ്സ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മലയാള മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇതിനെ അഭികേന്ദ്ര ബലം എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് വട്ടത്തിൽ കറക്കം തുടരണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി പെത്തൽ ഫോഴ്സ് അതെന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട അതെന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്കത് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എഫ് പ്രപ്പോഷൻ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ടി പ്രപ്പോഷൻ ടു എന്ന് എഴുതിയ പോലെ ഇതെന്താണ് ടി അല്ല ഇതിവിടെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറും അപ്പോൾ നമുക്ക് നിരത്തിയത് അങ്ങ് എഴുതാം എങ്ങനെ എം മാസ് വി വെലോസിറ്റി ആർ റേഡിയസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ മേലെ എ ബി സി അപ്പോൾ ചില വിരുദ്ധന്മാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ല സാറേ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ് വൈ ജെഡ് എന്ന് എഴുതിയാലോ എന്ത് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എ ബി സി സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി എന്നാണ് എഴുതാറ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ നാല് കാലിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഐ മീൻ അതൊരു ചൊല്ലാണ് പൂച്ച എങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്
ടേ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അതിന് ഓൾ റേസ് ടു ബി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനും ബി കിട്ടും ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു ബി കിട്ടും അതുപോലെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബിയും കിട്ടും ഇവിടെ എൽ റേസ് ടു സി എന്തുകൊണ്ട് ആർ എസ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഫ്രം ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ സോ എമ്മിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പവർ വൺ ആണ് എല്ലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പവർ വൺ ആണ് ടീൻ്റെ മുകളിലുള്ള പവർ മൈനസ് ടു ആണ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എം റേസ് ടു എ കാരണം വേറെ എം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി അഥവാ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അവിടെ സ്ക്രീൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ വീഡിയോയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത് യെസ് എമ്മിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പവറിനെ ഇവിടെ എം എള്ള മുകളിൻ്റെ പവറിന് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കിട്ടി ഇനിയോ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കിട്ടി മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടീൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ മൈനസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവില്ലേ ടു ഇനി എന്താണ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എല്ലിൻ്റെ മേലെയുള്ള പവർ ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ മേലെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എയും കിട്ടി ബിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സി ആണ് കിട്ടേണ്ടത് സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് ബി അല്ലേ സോ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് ബി എന്താ നോക്കൂ ബി ടു ആണ് സോ വാട്ട് ഇസ് സി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് എമ്മിൻ്റെ മേലെ എ എമ്മിൻ്റെ മേലെ എ എമ്മിൻ്റെ മേലെ വൺ അപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതണ്ട വീൻ്റെ മേലെ ബി ആണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അപ്പോൾ വി റേസ് ടു ടു ഇനിയോ ആർ റേസ് ടു സി ആണ് സി മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ സോ എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആർ റേസ് ടു വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സെൻറ്റ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ആയില്ല ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദിസ് ഇസ് ദ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സെൻട്രി പെത്തൽ ഫോഴ്സ് അഭികേന്ദ്ര ബലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ ഡിറൈവ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയെ കെ ഇ എന്ന് വിളിക്കാം പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ് എമ്മും വെലോസിറ്റി വിയും ആണെന്നാണ് അപ്പം എം അതുപോലെ വി ഞാൻ എഴുതി ഇതിൻ്റെ മേലെ എ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ മേലെ ബി ഇട്ടു ഇത് സിമ്പിളാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സിമ്പിളാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയൂ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് കാണണം പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ടു മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് എം കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു എനർജി അല്ലേ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്രപ്പോഷണൽ ടു എമ്മിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലിൻ്റെ മേലെ ബി വരും ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ മേലെ പവർ വൺ ആണ് ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ മേലെ പവർ ടു ആണ് ടിയുടെ പവർ മൈനസ് ടു ആണ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എമ്മിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ എ ആണ് എല്ലിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ ബി ആണ് ടിയുടെ മേലെയും ബി ആണ് മൈനസ് ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എമ്മിൻ്റെ മേലെയുള്ള എ ഇവിടെയുള്ള പവർ കൊണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ വി ഗോഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്
substituting in this equation we get kinetic energy proportional to mass in the mele 1 le a 1 ayad kondu v de mele 2 appo kinetic energy is equal to equation ay engena kitta equal to a proportionality constant kmv square ningal kariyam ee k etrayanu pariyu yes correct 1 by 2 so ke kinetic energy is equal to half mv square ivada chala kuttigalku oru oru question le k 1 by 2 aanu engena sare manasilayathu adu manasilakkan dimensional analysis kondu pattilla njan nerthe parnirunnu idu ee dimensional analysis inde oru porayamayanu pakshe idu namukku already arayam k half aanu okay appo idana onnigil ingane ezhidiyalum answer seriyana ingane ezhidiyalum answer seriyana idana namukku randamatha practice aayittullathu ini oru homework edi edichollu derive an equation for potential energy of an object of mass m situated at a height h bearing an acceleration due to gravity g innatha class namukku ivada nirtham pudhiya oru topic mai adutha video il kaanam